Welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag de... Ja, het komt van Bob.com. Ik heb het pas besteld. Het is iets voor de Xbox. Wat gaan we ook maken? Ik heb de sticker eraf gehaald dat je niet kan zien, natuurlijk. Maar we... Dan ik even halen. Ja, wat zit erin? Vandaag. Douche van de kom. Ik heb de adapter besteld voor de wireless adapter voor Windows. Het is voor Windows 8. Volgens mij ook Windows 7, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval Windows 8, 8 met 1 en 10. Hier staat Windows 10, maar ik heb gelezen dat het ook voor 8 is. Dat staat in ieder geval bij uh, bol.com. En dat is een adapter die kan je gebruiken om uh, je controller zeg maar, draadloos te verbinden met je pc. En hier is natuurlijk de Xbox controller van Xbox erbij. erbij. Bij die controller moet je normaal met een draad aan je pc hangen. Ik vind zelf vind het onhandig, want ik gebruik wel eens de, de Xbox controller voor... GTA op PC of uh, Test Drive of uh, andere spellen, Call of Duty heel soms, gewoon wat spellen te doen. En dit, dit ding kost maar ja, 25 euro en dan heb je hem gewoon en dan heb je gewoon een kleine USB stick en dan kan je gewoon eindelijk draadloos spelen met de controller en niet met zo'n klote draad. Dus, uh, want dat draad is gewoon echt vervelend. Hoe deed dat dicht bij je pc zitten? Of je neemt een draad van 3 meter, maar dan is het weer in de weg zitten dat het te lang is of zo. Dus ik dacht, ik koop dat ding. Op zich een echt te doen prijs: 25 euro. Gratis verzendkosten bij je. Of gratis verzenden bij Wolf.com. Maar zullen we het even open maken? Hier experience voor Xbox One controller on Windows 10. Ja, hij is niet zo heel klein als ze hadden gezegd dat hij was, maar oké. Okay. Dit is dus dat ding. Hij is mat, hetzelfde structuur als uh, de Xbox zelf is, de Xbox One. Dat ook Xbox op, mooi logo. Je ziet het nu. Volgens mij is het gewoon USB 2.0. Een lampje. Dus een e-keurmerk natuurlijk. Ik moet ze altijd erop zetten dat het uh, Europese ijs is. Andere informatie, niet in de filmbak gooien, bla bla bla. Microsoft, Made in China. Uh, misschien kan je het net zien staan, maar dat weet ik niet. Of je dat ziet. En hiermee druk je gewoon dit knopje druk je gewoon in. Als je hem in de computer doet, druk je één keer dit knopje in. Of je drukt ze allebei tegelijk in. Volgens mij is het allebei tegelijk. Hier zit ook zo'n knopje en hier ook. De controller. Dit en dit knopje dus tegelijkertijd indrukken. Deze in je pc zit, want anders is het namelijk niet. En dan verbind je de, de verbind controller met de USB stick die in je pc zit. Zo te zien is het gewoon 2.0 en 3.0, want 3.0 is blauw. En dan verbinden ze met elkaar en dan kan je je controller gewoon draadloos verbinden met je pc heen. Nou, dan gaan we verder kijken of er nog wat bij zit. Oké, okay, nice. Je kan toch met... Je kan toch met... Uh, toch nog met uh, draad spelen. Oké, okay, verlengstuk voor USB. Ik weet niet waarom dat het eigenlijk bij zit, maar dit kan niet eens direct in de controller. Oh wacht. Dan kan je deze gewoon achter in je computer doen en dan kan je deze gewoon op je bureau leggen. Dan kan je hem erin doen. Dat is handig. Ik kan je hem gewoon zo namelijk, gewoon zo uh, klote, klote rotverpakking altijd. Dat had ik echt. Een, een draad. Een, als je een meter lang is, niet echt heel lang of zo. Gewoon USB 2.0. Er staat verder is niet echt informatie op, hier ook niet. En dan kan je gewoon namelijk 
extra verlenging. Dan kan je deze gewoon op je bureau leggen. Doe je die achter in je computer. Dus deze leg je op je bureau netjes zo. Deze doe je achter in je computer. En dan kan je er gewoon netjes bij. Of niet steeds achter de computer te duwen. Of als je. Of te stoppen. En, uh... en dan hoef je deze ook niet aan de voorkant te doen. Want het is best wel een lange USB steek. Ik denk dat je aan 7 centimeter ongeveer zit. Dus hier een klein lampje om te zien dat hij werkt. Nou, tot nu toe een draad. Ik kan de usb stick Allemaal voltjes. Hier, dat je hem in je tablet doet. PC. Hier zo, dat je hem achter je PC doet. Dat je hem op je bureau legt. Het knopje moet drukken op uh, usb stick en de controller. En dat je dan met elkaar verbindt. Allemaal bla bla bla. Als je een Xbox One hebt, dan weet je wel hoe het werkt. Nog meer, gewoon hetzelfde, alleen andere talen. Holy moly. Product crowd, bla bla bla. Ik begrijp echt niet waarom ze al die boekjes erbij doen. Ik heb wel idee wat het is, maar het zal wel goed zijn. Ik keur merken en zo, oh, mag een zijtje. Uh, wat zit er nog meer bij? Firmware update. Firmware update vereist voor afvullende audio functies. Ga naar xbox.com slash xbox one slash controller update voor instructies voor de controller update. En dat ongeveer in 12 talen. Niet meer volgens mij. Ruzie, Grieks, weet ik veel wat we talen allemaal. Heel veel soorten. Hier ook nog een paar talen. Nou, dus het is een. Je hebt dus. De USB stack. Om de controle te De controle draadloos te winnen met PC. Een kabel om hem te verlengen dat je eventueel. Die stack op je bureau kan leggen. Als je computer op de grond staat, dan lijkt naast je bureau, dat hoeft het niet. Ja, dan het doosje. Stuf. Altijd dit, mooi en glad bij je Xbox. Een boekje met update ding. Boekie. Als de Sarah's manual grout. Puur onzin. Gelijk weggooien, dat heb je toch niet nodig. Start account in talen die wij niet kennen. En hier in het Engels en Nederlands hoe je je controle moet koppelen met je PC. Nou, bedankt voor het kijken en als je dit een leuke video vond, like de video. Als je het geen leuke video vindt, dislike hem. En ik hoop uh, dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. En als je meer wil zien, dan abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.